সবাইকে ওয়েলকাম করছি টেকনিক ইজি এডুকেশন থেকে তো স্ক্রিনে যে কোশ্চেনটা দেখা আছে এখানে দেখো এই যে ওয়ান ওয়ান টু ওয়ান টু থ্রি ওয়ান টু থ্রি ফোর এই যে প্যাটার্নটা এখানে যে প্যাটার্নটা এক্সিস্ট করছে এই প্যাটার্নটার আলোকে সি প্রোগ্রাম লিখতে হবে অ্যান্তমোরের জন্য আর শুধুমাত্র যদি এটা বলে দেন আমরা দেখব প্যারালি দেখব শুধু এতটুকুর জন্য কোথায় চেঞ্জ আসবে প্রথমত এটাকে অ্যান্তমো রোয়ের জন্য সলভ করি অ্যান্তমো রো মানে রো সংখ্যাটা ইউজার ডিফাইন করে দিবে রো কথাটা কেন বলছি অলরেডি জানার কথা কারণ অলরেডি এই ধরনের প্যাটার্ন নিয়ে দুইটা ক্লাস হয়েছে তো আমি সাজেস্ট করবো ওই দুইটা ক্লাস আগে দেখার জন্য বিশেষ করে প্রথম ক্লাসটা একটু ভালো করে রিকল করা বারবার না বুঝলে দেখা তো কারণ হচ্ছে এখানে বেসিকটা আলোচনা করা হয়েছে তো এখানে সেম প্যাটার্ন এক্সিস্ট করছে কিন্তু নাম্বার দেখাতে হবে এখানে প্রথম প্যাটার্ন কি ছিল মানে প্রথম প্যাটার্ন ছিল এখানে একটা স্টার এখানে দুইটা স্টার এখানে তিনটা স্টার তিনটা স্টার এখানে চারটা স্টার মানে কয়েকটা স্টার হবে ডিপেন্ড করে কলাম নাম্বার কত না রো নাম্বার কত দেখো হ্যাঁ মানে হচ্ছে এখানে খেয়াল করে দেখো এটা ছিল প্রিভিয়াস প্রোগ্রাম একটু রিকল করে দিচ্ছি এখানে দেখো এক দুই তিন চার এক দুই তিন চার প্রথম কলামে একটা স্টার দ্বিতীয় কলামে দুইটা স্টার তার মানে আমি বলতে পারি কলাম নাম্বার যত হবে স্টার তত হবে তৃতীয় কলামে তিনটা স্টার সরি মানে রো নাম্বার যত হবে রো এটা হচ্ছে রো নাম্বার যত হবে স্টার ঠিক সে কয়টাই হবে রো নাম্বার যখন ফ্রি তিনটা স্টার মানে প্রথম কলামে একটা স্টার দ্বিতীয় কলামে একটা স্টার তৃতীয় কলামে একটা স্টার তাই না মানে রো এর নাম্বারের ওপর ডিপেন্ড করবে ওই রোতে কয়টা স্টার হবে তৃতীয় রো চতুর্থ রোতে চারটা স্টার এটা প্রথম রোতে দ্বিতীয় রোতে তৃতীয় চতুর্থ তাই না আচ্ছা মানে ব্যাপারটা এমন সরি মানে আমরা বলতে যাচ্ছিলাম যে প্রথম কলামে দ্বিতীয় কলামে তৃতীয় কলামে চতুর্থ কলামে মানে রো নাম্বার যখন ফোর তখন প্রথম কলামে একটা স্টার্ট হবে দ্বিতীয় কলামে একটা স্টার্ট হবে তৃতীয় কলামে একটা স্টার্ট হবে চতুর্থ কলামে একটা স্টার্ট হবে মানে স্টার প্রিন্টিং থেমে যাবে স্টার প্রিন্টিং শেষ হয়ে যাবে রো এর মানের সমান হলে ওয়ান থেকে শুরু করে রো এর মানের সমান হলে কিন্তু এই জায়গাগুলোতে এখন কি করা লাগবে আমরা যে কাজটা করতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে ওয়ান এখানে ওয়ান টু ওয়ান টু থ্রি ওয়ান টু থ্রি ফোর আচ্ছা এখানে খেয়াল করে দেখো এই ধরনের প্যাটার্ন মানে অ্যান্তম রোয়ের জন্য তার মানে এখানে সেম কথাই আসলে জাস্ট এই যে ভ্যালুগুলো এগুলো কার ভ্যালু এগুলো যদি তুমি বুঝতে পারো তাহলে আসলে প্রোগ্রামটা হয়ে যাবে এখানে খেয়াল করে দেখো এখানে হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর এটা হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি এটা হচ্ছে ফোর এই যে এখানে ওয়ান এই ওয়ানটা হচ্ছে কলামের ভ্যালু তাই না কারণ প্রথম রো নাম্বার যখন ওয়ান তখন এখানে কি ওয়ান প্রিন্ট করতে হবে এই ওয়ানটা কার ভ্যালু কলামের ভ্যালু এই যে এই ভ্যালুটা এখানে থাকবে যখন রো নাম্বার টু তখন প্রথম কলামে একটা ওয়ান দ্বিতীয় কলামে একটা টু তার মানে দেখো এই যে প্রথম কল এটা কলামের ভ্যালু এটাও কলামের ভ্যালু যখন রো নাম্বার থ্রি তখন প্রথম কলামে ওয়ান দ্বিতীয় কলামে টু তৃতীয় কলামে থ্রি তার মানে এই ভ্যালুটা এখানে এই ভ্যালুটাই এখানে এই ভ্যালুটাই এখানে যখন রো নাম্বার ফোর তখন প্রথম কলামে একটা দ্বিতীয় কলামে টু মানে প্রথম কলামে ওয়ান আর দ্বিতীয় কলামে টু তৃতীয় কলামে থ্রি চতুর্থ কলামে ফোর তার মানে যখন রো নাম্বার ফাইভ থাকবে তখন আমরা কি একইভাবে বলতে পারি এখানে ওয়ান থাকবে এখানে টু এখানে থ্রি এখানে ফোর এখানে ফাইভ তার মানে এই ভ্যালুগুলো কার এখানে কলামের ভ্যালুগুলো এখন আমরা কলামের ভ্যালুগুলো প্রিন্ট দিয়ে দিলেই তো হয়ে গেল তখন তার জন্য প্রোগ্রামটা কেমন হবে তার জন্য প্রোগ্রামটা হবে এখানে খেয়াল করে দেখো হ্যাশ ইনক্লুড স্টেডিও ইন্ট রো কল অ্যান্ড প্রিন্ট এফ অ্যান্টার ইউর রো নং ইউজার ইউজারকে বললো অ্যান্টার ইউর রো নং তারপরে স্ক্যান এফ चलते 
তারপর আরটা ফলো ফলো পের কলামের মান শুরু হবে 1 থেকে কলামের মান চলবে রো এর সমান অবধি এবং কলামকে এক এক করে বাড়াবো কিন্তু চেঞ্জটা কোথায় চেঞ্জটা হচ্ছে এই লাইনটায় এখানে কার ভ্যালুগুলো এখন দেখাবো প্রিন্ট এফ এগুলো কার ভ্যালু এই যে ভ্যালুগুলো কার কলামের পার্সেন্ট দি ভ্যালু দেখাতে চাই কার কলামের সিভিল কল এই চেঞ্জটুকুই ছিল আর এখানে যদি আমরা লিখতাম প্রিন্ট এফ স্টার দেন শুধু স্টার দেখাতো এই কলামের ভ্যালুগুলো डायरेक्टली না প্রিন্ট করে স্টার দেখাইতো দেন এখানে যখন 1 দেখাবে তারপরে 1 আর 2 দেখাবে নিচের লাইনে এই নিচের লাইনে এই ব্যাপারটা বোঝানোর জন্য আমরা প্রিন্ট এফ ইউজ করতাম ব্যাকস্ল্যাশ এন তার এই ফর লুপটা এখানে ক্লোজ প্রোগ্রামটা এখানে ক্লোজ তুমি দেখো ভ্যালু ধরে বসে কিনা ধরো এন এর মান আমি 3 নিচ্ছি তুমি যখন একটা ছোট একটা এক্সপেরিমেন্ট চালাও ছোটটার জন্য যদি সত্য হয় তাহলে বড়টার জন্য সত্য হবে 3 তার এন এর মান 3 তাহলে এখানে 3 পাবে তাহলে 1 1 কে আসলে 3 থেকে মানে 3 থেকে ছোট হ্যাঁ ছোট তাহলে এখানে আসবে রো এর মান কত পাবে 1 কলাম এর মান কত 1 1 1 এর সমান কিনা হ্যাঁ সমান তাহলে প্রিন্ট এফ এ পার্সেন্ট ডি কল তার মানে পার্সেন্ট ডি এর জায়গায় কলামের ভ্যালু দেখাবে কলামের ভ্যালু কত 1 1 ওয়েল তারপর রো এর মান মানে সরি কলামের মান আরেক বাড়াবে কারণ এই লুপ থেকে তখনই বের হবে যদি এটা ফলস হয় তার মানে কলামের মান এক বাড়াবে এই বৃদ্ধি ভ্যালুটা ট্রু কিনা এক বাড়লে কত হবে 2 এই 2 ভ্যালুটা সত্য না আসলে সত্য না হলে সেই লুপ থেকে বের হয়ে এই লাইনে আসবে এই লাইনে আসলে কি হবে আমার কার্সরটা যা কিছু হবে পরে সব এই লাইন থেকে হবে মানে নিউ লাইন এই লাইনে আর সে থাকতেছে না পরে যা কিছু হবে সব কিছুকে নতুন লাইনে করবে প্রিন্ট আপ ব্যাকস্ল্যাশন নিউ লাইনে নিয়ে আসছে তারপর রো এর মান এক বাড়াবে এক বাড়লে কত হবে টু এই টু ভ্যালুটা তিন থেকে ছোট কিনা হ্যাঁ ছোট ছোট হলে সে আবারও এক থেকে শুরু করে টু অবধি কারণ এখন রো এর মান কত টু এক থেকে টু অবধি এই লুপটা চলবে কারণ একের জন্য কি হবে সত্য হবে যখন কলামের মান ওয়ান তখন এই ওয়ান ভ্যালুটা টু থেকে ছোট তার মানে সত্য হ্যাঁ সত্য হলে আমরা প্রিন্ট মানে এখানে প্রিন্ট করতেছি পার্সেন্ট দিই ভ্যালুটা কার ভ্যালুটা কলামের ভ্যালু তা প্রথমে কলামের ভ্যালু কত ওয়ান তখন হচ্ছে কলামের মান আরও এক বাড়বে বাড়লে কথা হবে টু এই টু ভ্যালুটা সত্য কি না হ্যাঁ সত্য তার মানে হচ্ছে আবারও দেখা যাবে পার্সেন্ট ডি কল দেখো এই যে এইখানে কিন্তু কোনো নিউ লাইন পাচ্ছে না যখন এইখান থেকে বেরোবে তখনই কিন্তু নিউ নিউ লাইন কারণ আমি যখন এইগুলো প্রিন্ট করবো এগুলো কিন্তু পাশাপাশি এইগুলো কিন্তু নিচে নিচে করছি না তার মানে হচ্ছে এক থেকে যখনই তিন হয়ে যাবে তখনই ফলস ফলস হয়ে গেলে যা কিছু হবে পরে নতুন লাইন থেকে হবে তার মানে হ্যাঁ এই নতুন লাইন আমি চলে আসছি চলে আসার পরে রোয়ের মানে এক বাড়াইছি বাড়ালে কথা হবে থ্রি এই ভ্যালুটা ট্রু না ফলস ডেফিনেটলি ট্রু ট্রু হলে সেটা এক থেকে তিন অবধি আবার চলতে থাকবে কারণ এখন কি পাবে রোয়ের মান থ্রি আর আমরা জানি এই প্রথম রোয়ের প্রত্যেকটা বৃদ্ধি ভ্যালুর জন্য ভিতরের ফলুপটা ওয়ান থেকে শুরু হয় মানে শুরু ওয়ান থেকে না মানে শুরু থেকে শুরু হয় এখানে না হয় ওয়ান সেট করছো তুমি ইনিশিয়ালাইজেশন ভ্যালুটা যা হবে সেখান থেকে শুরু হবে মানে আমরা এই জন্যই বলি শুরু থেকে শুরু হবে এখন ওয়ান থেকে শুরু করে থ্রি অব দি এই ভ্যালুগুলো প্রিন্ট করতে থাকবে ওয়ানের জন্য সত্য হবে দুইয়ের জন্য সত্য হবে তিনের জন্য সত্য হবে যখন সে বেড়ে ফোর হয়ে যাবে ফোরের জন্য ফলস হয়ে যাবে ফলস হয়ে নিউ লাইন নিউ লাইন তারপর সে এক বাড়াবে বাড়াতে কত হবে ফোর ফোরের জন্য সে কি হয়ে যাবে মিথ্যা হয়ে যাবে মিথ্যা হলে সে লুপ থেকে বেরো যাবে প্রোগ্রামটা টার্মিনেট করে দেবে দেখো তো যখন আমি রো নাম্বার থ্রি প্রেস করছি তখন আমার যে ধরনের সেই বাসার কথা ছিল সেই শেপটাই আসছে কিন্তু তাই না তো এখানে মনে রাখার বিষয় হচ্ছে যে বা বোঝার বিষয় হচ্ছে যে ফল লুপের মানে নেস্টেড ফল লুপের ওয়ার্কিং সাইকেলটা কেমন সে কীভাবে কাজ করে এই লুপের এই লুপের প্রত্যেকটা বৃদ্ধি ভ্যালুর জন্য সে শুরু থেকে কাজ করে এই ধরনের কোনো কিছু যদি দরকার তাহলে কিন্তু তুমি আসলে এই নেস্টেড ফল লুপ ব্যবহার করো আর সেই জিনিসটা দরকার কিনা সেটা কিন্তু তুমি এখান থেকে বুঝতে হবে বারবারই যে ব্যাপারটা বলতেছি এই দেখো ওয়ান থেকে শুরু করে এই যে তুমি স্টার্ট প্রিন্ট করেছিলা কিছুক্ষণ আগে যে স্টার্ট প্রিন্ট কিন্তু জাস্ট এখানে প্রিন্ট অফ স্টার্ট লিখে দিলেই হতো এই যে এক দুই এই ব্যাপারটা আমি বারবার আলোচনা করছি এই অর্থে আমাদের অনেক বেশি কনফিউশন থাকে এখানে দেখো এটাকে যদি তুমি ডিফাইন করো একটু ভালো করে ডিফাইন করো একটু ভালো করে ওয়ান টু থ্রি ওয়ান টু থ্রি কোথায় নেস্টেড ফলো লাগবে কি লাগবে না এটা তুমি কিভাবে বুঝবা তুমি কিভাবে ডিটেক্ট করবা ব্যাপারটাকে কনফিউশনটা তুই জায়গায় দেখো এখানে হচ্ছে এ রোয়ের মান কত ওয়ান এ রোয়ের মান ওয়ান তার মানে প্রথম কলামে একটা স্টার তার মানে প্রথমে কয়টা স্টার হবে ডিপেন্ড করে রোয়ের মান কত রোয়ের মান ওয়ান ছিল তাই একটা স্টার 
আবার যখন রোয়ের মান টু তখন প্রথম কলাম এক্সট্রা এই যে আমি মুখে বলছি রোয়ের মান টু তখন দেখো প্রথম কলাম একটা স্টার আবার দ্বিতীয় কলামে স্টার আমি যখন মুখে আবার বলছি রোয়ের মান থ্রি তখন প্রথম কলামে তার মানে এখানে এখানে প্রত্যেকটা বৃদ্ধি বেলুর জন্য কলামের মান ওয়ান থেকে শুরু হচ্ছে এই ধরনের সিচুয়েশনে তুমি কি করতে পারো আসলে এই নেক্সটেড ফলো ব্যবহার করতে পারো আর আরেকটা প্রবলেম দিয়েছিলাম আমি নেক্সট পর্বে এই প্রবলেমটা সলভ করে দেব যদি আমাদেরকে ডিক্রিমেন্ট অ্যাপ্রোচে জিনিসটাকে সলভ করতে বলে ধরো ডিক্রিমেন্ট অ্যাপ্রোচ বল বলে দিলাম ইজি হওয়ার জন্য মানে এরকম কোনো প্যাটার্ন প্রিন্ট করতে বলে তারও বড় হতে পারে এটা তিনটা তিনটা রোয়ের জন্য আসলে এটা আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যদি তোমাকে শুধুমাত্র এই শেপটুকু যদি বলে এর আলোকে প্রোগ্রাম লিখো যতটুকু আছে ততটুকু যদি এর আলোকে প্রোগ্রাম লিখতে বলে তাহলে তোমার চেঞ্জ কোথায় আসবে তোমার এই দুইটা লাইন হবে না আমি একটু বক্স করে দিচ্ছি কোথায় কোথায় চেঞ্জ আসবে আর এখানে একটা সেমিকলন কিন্তু হবে আচ্ছা এই দুইটা লাইন আর হবে না তখন কিন্তু ডিফাইন করা এই দুইটা লাইন আর হবে না তখন কেন হবে না কারণ হচ্ছে অ্যানতম বলে নেই তো অ্যানতম বলে নেই আমার ইউজার কাছ থেকে আক্স করতে হবে না আর এখানে শুধু তখন কি বসবে এই অ্যান এর জায়গাটুকুতে বসবে কত এই অ্যান এর জায়গায় তখন তুমি ফোর বসাবা কারণ কয়টা কলাম এক দুই তিন চার যদি শুধু এতটুকুর জন্য বলে অ্যানতম কথাটা উল্লেখ করা না থাকে যদি বলে উদ্দীপকের আলোকে সি প্রোগ্রাম লিখো দেন এটার আলোকে যদি বলে তোমার এই দুইটা লাইন করতে হবে না আর অ্যান ও ডিক্লেয়ার করা তখন প্রয়োজন নাই জাস্ট এখানে রো কাল ফোর লিখে দিবা আর জাস্টে সব কিছু সেম থাকবে ডিরেক্টলি রান করলে আউটপুটে চলে আসবে আর যদি তুমি অ্যানতম রোয়ের জন্য প্রোগ্রাম করো রান করার সময় ইউজার কাছ থেকে তোমার কাছ থেকে একটা নাম্বার চাইবে নাম্বারটা দিলে সে ওটা প্যাটার্নটা আউটপুটে দেখাবে তো এই প্রবলেমটা কিভাবে করতে হয় বা এটা সোর্স কোড আমাদের কমেন্টে শেয়ার করতে পারো যে তোমরা এটা আসলে করতে পেরেছো বা এটার আউটপুটটাই স্ক্রিনশটে আমাদের কমেন্টে এটাকে ডিসপ্লে করাতে পারো তো এখন আসলে মানে এর প্রি নেক্সট যে পর্বটা আসবে সেটাতে আমি আসলে এই জিনিসগুলো সলভ করে দেব আর একটা প্রবলেম তোমাদের সামনে রেখে যাচ্ছি প্রবলেমটা হচ্ছে এই ধরনের শেপ আমরা কিভাবে করব এটা করতে পারো কি না দেখো এই ধরনের শেপ একটু ভাবার মতো তোমার থিঙ্কিং পাওয়ারটাকে ডেভেলপ করবে একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখো এই ধরনের পিরামিড যদি আমাকে বানাতে বলে তাহলে আমি কিভাবে করব। এই শেপটা যদি আমাকে বানাতে বলে ধরো এই ধরনের শেপ যদি আমাকে বানাতে বলে অ্যানতম অ্যানতম রোয়ের জন্য যদি বানাতে বলে দেন এই ধরনের পিরামিড আমি কিভাবে বানাবো এই ধরনের এটা একটা ট্রাইঙ্গেল কিন্তু পিরামিড আকৃতির তো আমরা ফার্স্ট অফ অল যদি এটা শিখতে পারি দেন আরও একটা ডায়মন্ড শেপও আমরা বানাতে পারবো তো এই পর্বে এখানে আলো ফেসি